ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുഹാനാസ് കോർണർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കാം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് ഞാൻ പെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇറച്ചിയെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏഴ് വിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിലും വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറക്കുക ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിസിൽ വെക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം വാർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് വലിയ ഉള്ളി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത ബീഫ് നാല് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ അഞ്ച് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ച് ചേർക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സബോള ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇപ്പം ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പോൾ ഇറച്ചിയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ആകെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാലയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അവിടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുക നമ്മുടെ മസാല നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇലകളും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിക്സ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അതായത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി അടച്ചു വെക്കുക അല്ല നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കണം തന്നെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് വറക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മുട്ട അതുപോലെ റിസ്ക് പൊടി റിസ്ക് പൊടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഈർപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബോൾസ് ഒന്ന് പരത്തി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അത് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിസ്ക് പൊടിയിലും കൂടെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാനും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ന
ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് വറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ തീ വെക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കട്ട്ലേറ്റ് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക വൈകിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുതേ 